హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షీ తెలుగు బ్లాగ్స్ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరందరూ బాగున్నారా ఇక్కడ నేను మీకు మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ చూపిస్తున్నాను టమాటా బాత్ అనమాట ఇదైతే అందరికీ తెలిసిందే బట్ నేనైతే ఎలా చేస్తున్నాను అనేది మాత్రమే షేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ బాండి పెట్టేసేసి ఆయిల్ పోసేసి కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు వేసేసాను ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి అయిన తర్వాత కరివే మన పచ్చిమిర్చి వేశాను నేను ఎప్పుడు కూడా కొంచెం ఇలాంటి వాటిలో కారం తక్కువే వేస్తాను ఎందుకంటే పిల్లలు తింటారు కదా వాళ్ళు కొంచెం స్పైసీగా ఉంటే తినరు అందుకని చెప్పి పచ్చిమిర్చి కొంచెం వేశాను అండ్ నెక్స్ట్ కరివేపాకు వేశాను అలానే ఆనియన్స్ కూడా వేశాను ఇవన్నీ కొంచెం బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇవి బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం జీడిపప్పు వేస్తున్నాను మీలో ఎంతమందికి ఉప్మా ఇష్టం అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మామూలు ఉప్మా కన్నా టమాటా బాత్ కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది కదా అందుకని చెప్పి అది చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఈ జీడిపప్పు కూడా కొంచెం బాగా ఫ్రై అయిపోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొంచెం ఫ్రై అయిపోయాయి కదా టమాటాస్ వేస్తున్నాను ఇవి టమాటా కొంచెం చిన్న ముక్కలుగా తరిగేసేసి ఈ టమాటా కూడా వేసేసి ఇవి కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఉడికిపోవాలన్నమాట టమాటో ఇవి కొంచెం మూత పెట్టేసి మగ్గించుకుంటే బాగా మగ్గిపోతాయి టమాటోస్ మగ్గుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేశాను ఎందుకంటే ఉప్మా కొంచెం టమాటో అండ్ పసుపు కలర్లో ఉంటుంది కదా టమాటా బాత్ అంటే అందుకని దాని గురించి అని కొంచెం పసుపు వేశాను ఇది కూడా వేసేసి ఇంకొంచెం మగ్గించుకోవాలి ఇవి టొమాటోస్ బాగా మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు వాటర్ పోసేస్తున్నాను మనకి టమాటోస్ని మనం వేసుకున్న దాన్ని బట్టి మనకి ఎంతైతే క్వాంటిటీ ఉప్మా కావాలో దాన్ని బట్టి మనం వాటర్ పోసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ పోసాను కొంచెం దీంట్లోకి సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఇవి బాగా మరిగిన తర్వాత మనం రవ్వ యాడ్ చేసుకోవాలి బొంబాయి రవ్వ ఇవి బాగా రోలింగ్ బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ రోలింగ్ బాయిల్ అయిపోతున్నాయి ఇక్కడ ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకొని ఉప్పు ఏదైనా సరిపోకపోతే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ రవ్వ యాడ్ చేసేస్తున్నాను రవ్వ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఈ మాత్రము కొంచెం ఇలా పల్చగా ఉన్న ఉన్నట్లుగానే మనం రవ్వ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ రవ్వ యాడ్ చేసేసుకుంటేనే రవ్వ ఉడకకుండానే ఉప్మా గట్టి పడిపోతుంది అనమాట ఉప్మా పూర్తిగా ఉడకదు ఇలా కొంచెం వాటరీగా ఉంటేనే అది ఉడికేసరికి కొంచెం గట్టి పడిపోతుంది ఇది కొంచెం తొక్క తొక్కలా ఇలా ఉడికేటట్టుగా ఉంచుకోవాలి ఇంకో ఉప్మా కూడా అయిపోవచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ కొంచెం నేను గీ యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఇప్పుడు కొంచెం గీ యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఆ గీ కూడా వేసేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది అలానే స్మెల్ కూడా బాగుంటుంది కదా గీ ఇష్టం లేదనుకున్న వాళ్ళు దీన్ని స్కిప్ చేసేయచ్చు ఉప్మా వచ్చేసరికి రెడీ అయిపోయింది అనమాట టమాటా బాత్ ఇది వేడి వేడిగా మనము కొంతమంది అయితే పెరుగుతో కూడా తింటారు అలా బాగుంటుంది టమాటో చట్నీ కానీ లేదా మనం పల్లీల చట్నీ శనగపప్పు చట్నీ చేసుకుంటాం కదా వాటితోనైనా ఆ కాంబినేషన్లో కూడా టమాటా బాత్ బాగుంటుంది లేదా డైరెక్ట్గా ఒత్తుగా తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగా ఉండే టమాటా బాత్ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇక్కడ టమాటా బాత్ రెడీ అయిపోయింది ప్లేట్లో సర్వ్ చేసేస్తున్నాను పిల్లలు జస్ట్ ఇప్పుడే లేచారనమాట వాళ్ళకి పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు అలానే టమాటా బాత్ రెడీ అయిపోయింది అలా నా మార్నింగ్ లంచ్ రొటీన్ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ బెండకాయ ఫ్రై చేస్తున్నాను అనమాట ఇది వచ్చేసి బెండకాయని శుభ్రంగా వాష్ చేసేసుకొని తడి లేకుండా తుడిచేసేసుకొని ఇలా కొంచెం నాలుగు పక్షాలుగా కోసి ఉంచుకున్నాను ఇక్కడ బాండి పెట్టేసి ఆయిల్ పోసేసి కొంచెం డీప్ ఫ్రై అనమాట ఇది ఫ్రై వచ్చేసి సో కొంచెం ఆయిల్ పోసి ఈ బెండకాయలని దాంట్లో వేసేస్తున్నాను ఇలాంటి ఫ్రై అంటే మనం ఎప్పుడన్నా ఒకసారి చేసుకోవచ్చు బట్ రెగ్యులర్గా కన్నా డీప్ ఫ్రై కాబట్టి రెగ్యులర్గా కన్నా ఎప్పుడన్నా ఒకసారి చేసుకుంటే బాగుంటుంది
ఇక్కడ బెండకాయ తిప్పుతున్నాను అనమాట ఒకటోసారి ఇవి జాగ్రత్తగా వేయించుకోవాలి ఎక్కువ తిప్పకూడదు ఎక్కువ తిప్పితే ఆల్రెడీ అవి లేతగా ఉంటాయి కదా విడిపోతాయి అనమాట ఇవి బెండకాయ ఫ్రై అయిపోయాయి సో నేను తీసేస్తున్నాను పక్కకి ఈ మాత్రం వేయించుకుంటే చాలు ఎక్కువ వేయించేసుకుంటే మరీ కొంచెం చేదు వచ్చేస్తాయి కదా మరీ డార్క్గా వేయించకుండా ఇలా వేయించేసుకుంటే చాలు ఇవి తీసేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ అంతా ఉంది కదా అది వేరే బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి ఇంకా ఆయిల్తో పని లేదు ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ అంతా తీసేసి కొంచెం వన్ స్పూన్ ఆయిల్ ఉంచి దాంట్లో కొంచెం కరివేపాకు వేశాను కరివేపాకు వేసిన తర్వాత ఎటువంటి తాలింపు అయితే వేయలేదు కరివేపాకు వేసేసి ఇప్పుడు ఇవి వేయించుకొని బెండకాయలు మళ్ళీ దాంట్లో వేసేసాను ఇవి ఒక్కసారి అలా ఒకసారి తిప్పుకోవాలన్నమాట వేయించాలి ఇప్పుడు దీంట్లోకి నేను ఏం యూస్ చేస్తున్నానంటే శనగపిండి ఉప్పు కారం జీలకర్ర ఈ ఫ్రైలోకి యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట అది ఒకసారి మిక్స్ చేసేస్తున్నాను ఈ శనగపిండి కారం ఉంది కదా అది తీసుకెళ్ళి ఆ బెండకాయలో వేసేయాలి వేసేసి ఇదంతా ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలిపేసుకోవాలి శనగపిండి కాబట్టి కొంచెం పచ్చి వాసన పోయే వరకు కూడా ఆ నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ నేనైతే కొంచెం వన్ స్పూన్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేశాను మళ్ళీ ఒకేసారి ఎక్కువ ఉంచుకొని వేస్ట్ చేసే కన్నా మనం కాబట్టి ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు నాకు కొంచెం పడుతుంది అనిపించి ఇంకో వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసాను ఈ ఆయిల్లో ఈ కారం అంతా బాగా వేగాలన్నమాట శనగపిండిది లేకపోతే కొంచెం పచ్చి వాసన లాగా వస్తుంది ఇది బాగా వేగాలి ఇది యాక్చువల్గా పప్పు చారు కానీ పప్పు కానీ ఇలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు మనకి సైడ్ డిష్గా అయితే బాగుంటుంది శనగపిండి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మన రైస్లో అయినా కలుపుకోవచ్చు లేదా మనం నంచుకోవడానికి అయితే అది సైడ్ డిష్గా బాగుంటుంది ఈ ఫ్రై అలానే ఇక్కడ నేను పాలకూర పప్పు చేశాను లంచ్లోకి మార్నింగే కా క్యారియర్స్ ఇచ్చేయాలి కదా అందరికీ పప్పు పిల్లలకి ఏమో డీప్ ఫ్రై కాకుండా విడిగా బెండకాయ ఫ్రై టమాటా పత్తి ఇప్పుడు మీరు చూశారు అలానే మాకు వచ్చేసరికి ఈ ఫ్రై అనమాట మన లంచ్ రొటీన్ వచ్చేసరికి ఇవాళది ఇది ఇక్కడ ఒక బౌల్లోకి తీసేసాను అవి వేయించినవి ఇది కొంచెం బయట క్రిస్పీగా లోపల కొంచెం మెత్తగానే ఉంటుంది కాబట్టి మనం తినడానికి బాగుంటుంది ఇలా బెండకాయ ఫైనల్గా కొంచెం పైన కరివేపాకు కూడా డైరెక్ట్గా వేస్తాను అనమాట నా మార్నింగ్ లంచ్ రొటీన్ ఇదే ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్